Na mpenzi mtazamaji tunazidi kutembeza katika vibanda tofauti tofauti. Tukumbuka tuko hapa katika Kampori ya East Kenya Union Conference. Pathfinders Kampori na tunazidi kutembeza katika vibanda tofauti ili uweze kujionea ubunifu ambao unadhihirishwa katika vibanda hivi na siku hii ama kwa wakati huu haswa tunakupeleka moja kwa moja katika kibanda hiki cha uh, Loa Kabete SDA Pathfinders Club na hapa tunakutana na wao na nina mwalimu wao hapa ambaye anajiunga nasi kwa hivi sasa hebu tueleze jina lako kwanza na wewe ni nani haswa katika klabu hii Eh, amjambo mimi naitwa Vincent Ononga kiongozi wa hili klabu ya Loa Kabete Pathfinders kutoka kanisa la Loa Kabete SDA Church Central Kenya Conference na pia mimi ni mmoja wa viongozi wa Central Kenya Conference wanao na shughulikia kampori hii Aha, ebu nieleze tangu mlipoingia katika kam, uh, katika kampori hii j- sijui experience yenu imekuwaje eh, generally experience yetu imekuwa mzuri kile ambacho tuliaidiwa kimekuwa Angawa ingawa kuna changamoto hapa na pale tuliweza kujipanga tulipokuja previsit tuliweza kuona pale kulikuwa na changamoto na kama kikundi kama klabu tuliweza kujiandaa vilivyo eh, ili kuweza kuepuka changamoto yote ambayo ingekuja. Mhm asante basi hebu tuweze tuweza kutuingiza ndani maana yake tumeweza kujiangalilia kwa nje tukaona ya kwamba kuna mambo mazuri mazuri jinsi ambavyo mmeweza kujipanga mambo ambayo mmeweza kuyatengeza hapa nje tunavyoona mazuri kweli. Hebu sasa weza kutueleza kuanzia hapa tunapoingia kwenye ua. Tunapatana na nini na mbona mkaweza kuchagua iwe namna ile? Eh tunapoingia hii ndio entrance yetu mm-hmm. na unapoona hapa kuna taa mbili ambazo tumeweka hapa katikati kuna hii na hii e, ambapo kama hakuna stima na hakuna generator hizi ni taa zile koroboi zinaitwa koroboi hizi ukiziasha hata kama kuna upepo haziezi zima so usiku tukiwasha kama kuna stima na hakuna generator bado unaweza ona na unaweza iweza kuingia katika entrance yetu ambayo pia tumeweza kuweka huko juu ambapo tunataka kuonyesha baadaye kwa hivyo hizi zinatumia mafuta taa au nini zinatumia mafuta taa ya yeah. okay hebu tuweze kuendelea baada ya zile hapa katikati utaona kuna taa imewekwa hapo katikati hili pia iweze kuongeza mwangaza hapo ambayo pia ina kama eh, saa hapo katikati na hiyo ndio bana ya kuonyesha hii ina inamulika hiyo bana kuweza kuonyesha. Yes. Unasema kwamba ni saa pia, e, ni saa kivipi? Ni saa hapo ukiangalia kuna vile tumeweka inaonyesha saa tatu, saa tisa. Okay, 3 6 12 and uh, uh, 3 6 9 12. Mm-hmm. Yes. Okay. Yeah. Ehe, baada ya pale, baada ya hapo ukiangalia pale wageni wanapoingia wanaingia kupita mlango wa kushoto mm. na kutoka kupita ule upande mwingine. So wanapoingia lazima waweze ku sanitize hapa pole imeanguka hapa. Mhm. Ndio sanitizer yetu. Mm-hmm. Wanapoingia hapa lazima wa sanitize ili tuweze kuchunga afya pia ya watoto wetu huku ndani kwa sababu ya ile janga ambalo ilitupata la corona. Mm-hmm. Yeah. Hivyo lazima uweze kupitia sanitization area, yeah. uweze ku sanitize ndio uweze kuingia ndani. Ehe, kisha kisha unapofika hapa hii ndio reception yetu hapa na unaona tumetanza kutumia bambu the reception table e, wanapofika hapa ndi wanakaribisha na mmoja watafuta njia hapa mm-hmm. na wanaweza kuacha comment yao katika hili kitabu la klabu yetu mm-hmm. yes. kwa hivyo hapa ni kujiandikisha kwamba nimeweza kutembelea sehemu hii na unawacha sahi yako pale yes mm-hmm. naam aha alafu naona kweli mmejaribu kurembesha kabisa naona mmetumia balloons pale kuweza kurembesha sehemu hii vizuri kabisa yeah, uh-huh. kwa tunataka ionekane rembo kiasi iweze kuvutia hata utaona viti tumejaribu kuvitengeneza vilivyo mm. hata wageni wanapotutembelea wanaweza keti hapo waki bila kuwa na tashishi yote uh-huh. yes aha uh-huh. kisha baada ya pale tunaingia wapi baada ya hapo tunaingia hapa ili indio fire area yetu in case kuna moto hapa ndani pale ya kwanza tunakimbia ni hapa utaona kuna fire blanket indio fire blanket ambayo tunatumia kuzima moto kuna maji maji pia ya kuzima moto then utaona hapa pia hii ni fire sand na hiyo bucket tutaona ya kwamba inaonyesha hiyo ni fire sand pia inatumika katika kuzima moto around pale hivyo mm-hmm. yes kwa, kwa hivyo sasa hii ndio inatumika kuzima moto eh kuzima katika moto, eneo hili moto around hii yeah. area okay. then upande huu mwingine Sorry. Upande huu mwingine 
indio camping eh, nini campfire area yetu ya hapa jioni utapata ya kwamba tumeketi hapa unaona viti ni mzuri hapa tumeketi hapa na kuni ndio hizo tunaweza kutengeneza moto hapa hivi mm -hmm. na kuata kiasi jioni wakati kuna baridi okay. then tuko na tawa hapa tunaketi pale juu eh, wakati watoto hawana chochote ya kufanya tunapumzika tuki tuki recap whatever tumefanya siku mzima tunaketi hapa na wengine huku chini tuki tukizungumza kwa hivyo hii sasa inaweza chukua watoto takriban wangapi hii inabeba watoto no, takriban sita. sita. na watu wakubwa kama waine kwa hivyo sita, sita na tisa na nne kumi kwa, kwa ujumla yes kumi kwa ujumla okay yes. ehe na uh, kwa hivyo hii nayo meza amjaichimbia chini sio hatujaichimbia chini ukiangalia hapa the support yake tumeweka ni hizi miti tumeweka ine ili aweze kuipatia base na huko pia na hizo kona zote tumezipatia base so haizi anguka kabisa yeah na hizi notes kwa sababu najua mnazungumzia mambo ya notes sana katika watafuta njia jinsi ya kufunga vitu tofauti tofauti notes sasa umetumia ni gani hapa tumetumia lashing yes lashing hebu jaribu kutueleza wale ambao hatuelewi lashing ni nini ina ni kama namna gani ukieleza E, kuna notes tofauti tofauti ambayo nitaelezea zaidi tukifika ule upande mwingine mm. so hii ambapo imetengenezwa hivi inazuia ya kwamba haiezi rudi chini kabisa na kuna tofauti unazotengeneza depending the type of note sorry uh, the depend, depending the different types of notes that you'll use here mm. it will help you to stabilize the uh, uh, tower isiweze kurudi chini kwa, kwa hivyo hauwezi tumia noti yoyote ile kwa ajili ya shughuli tofauti inategemea noti inatumika kwa shughuli tofauti 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 yes okay. kila noti iko na kazi yake kuna ile unaweza yaka hapa na ikaweza kuangusha hii ya jezi shikilia vizuri inam asante asante kisha tunapotoka basi hapa kwa watch tower sijui tunaelekea katika sehemu ipi naona hapa mmeweza kuamua kuacha kichaka eh? This is hii si kichaka hii ni kuni tumeweka it's part of the camping area campfire area utaona ya kwamba tumeweka kuni hapa na hizi ndio kila jioni tunatoa tukiasha nao moto huku mm -hmm. ya yeah. na utaona imeweza kufensiwa vizuri ku separate mm -hmm. naam mm -hmm. baada ya pale basi tunaelekea wapi kwa kona huko ndipo utaona ya kwamba kuna pali pa kuoga imegawanywa mara mbili kuna pali pa kuoga na pali pa kwenda haja ndogo mm -hmm. ya yeah jioni uh -huh. yes then huku ndipo indio side ya wasichana this is the uh, ladies campsite na huku ndipo wana wanaka mm, okay. kwa, kwa hivyo huku ni kwa wasichana inachukua wasichana kama wangapi hivi hii tent imegawa mara tatu iko partitions mara tatu kuna room ya kwanza huku room ya pili pale na room ya tatu huko ndani na inabeba watu takriban 20 20 kwa hivyo yeah. ni kama saba saba hivi E, kama saba saba mm -hmm. kwa kila room. Mlikuja na wasichana wangapi? Yeah. Wasichana wako e, wasichana kumi. Mm. Naam. Okay. Mm. E, baada ya na vijana nao pia wako sehemu gani basi? Vijana wako ule upande wa mwisho mm. ni okay. tutaelekea kwa nitawaonyesha. Okay. Naam. Okay. Then upande huu kama club ambapo tulisema tuko na generator ya kutusupply additional power. Kuna hapo kuwa na lighting tusipokuwa na stima. Then apart from that tuko na tangi liter helpful uh, 4500 liters water tank hizi ni za kutusupply kama club leo akabete peke yake ili tuache kupigania maji wakati kuna shida ya maji sisi unapata tayari tuko kama saa hizi tangi zote zimejaa maji mm -hmm. zinatusupply hapa ndani kwa hivyo nyinyi hamna shida ya maji naona mmejaza pia mitungi na mitungi na buckets mejaza. pale nam 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 sisi shida ya maji mm -hmm. hatuna ya yeah. then hii ndio rack ya kuosha vyombo Utaona kama hizi vyombo ni chafu tumetumia saa hizi. So watakuja wataweka maji hapa na wanaweza kuosha eh, vyombo kutoka hapa. Mm -hmm. Hapa juu. Na kwa hivyo mna operate na duties kuna wale wa kuosha leo ama ama mnaendaje? Kuna duty roster imetengenezwa. Mm -hmm. Kila wakati utapata kuna wamejitenza kama kuna kuosha asubuhi, jioni na afternoon. Mm -hmm. Inam. Aha. Okay, kwa hivyo hii ni sehemu ya kuosha vyombo na maji na mambo mengine ya kuanika vyombo na vile vile. Ehe. Na pale ile ndio rack ya ku, ku kuweka vyombo baada ya kuosha. Vyombo huwekwa hapa. Mm -hmm. Na mwisho tuko na wet pit na dry pit. Ah, hii ndio wet pit. Utaiona hapo kwa kona, then dry pit iko pale mwisho. Okay. Naam. Kwa kutupa takataka na kumwaga maji. Naam, naam, naam. Ya. 
baada ya pale basi tunaondoka sehemu hiyo na kuelekea sehemu nyingine sijui sasa unatupeleka hadi wapi tunapeleka kwa dining yetu na kitchen area e, tukiingia hapa ndani hii ndio dining area yetu mm. utaona tumepanga hapa ndio ipo tunaserve watoto wetu mm. e, they come and serve in this area wakisha serve wanaketi upande hule na uh, tena hapa ndio sanctuary area yetu. Hapa ndipo tuna, wanakula na pia tunaweza tunafanya maombi yetu kila jioni na asubuhi kutoka upande huu. Okay. Na, Kwa hivyo hapa sasa ni dining na pia common sanctuary. area sanctuary area. Yes, our sanctuary area. Okay. Then hii ni jikoni yetu. Yeah. Something uta notice ya kwamba ni hii jikoni yetu eh, the gases ambazo tuko nayo it's a high pressure gas. Hi gas kwa sababu ya menajili ya kusaidia ili tuweze kusaidia wakati kuna hii gas ndogo ya kuchemsha chakula kile kiaraka raka lakini gas utaiona ni three bana na high pressure so hii inatusaidia kuweza kupika raka sana within the shortest time possible yeah na chakula utakiona bila kimepangwa vizuri kwa hivyo hapa ndio mmeweza ku preserve kuweka chakula chenu yeah, tumeweza ku preserve hapa inaweza kaa hapa hivi for one week bila kuharibika na kina chakula hiki ni cha watu wangapi kitatosheleza au mtanunua kingine Iki chakula kinatutosha eh, tulikuja hapa Thursday last week tulipangilia kinatutosha kwa siku kumi. lakini kinaweza ndani hadi siku kumi na tano. Mm-hmm. Okay. Yeah. Sawa sawa. Kisha hapo ni jikoni na dining area na yeah. sanctuary. Mm-hmm. Alafu tukitoka pale basi naona ya kwamba tunaelekea tena tunarejea huku nje. Tunarudi huku nje, tunaingia katika clinic. Hii ndio clinic yetu mm-hmm. ya club. Eh anaweza wave huyo ndio daktari wetu mm-hmm. hapa katika mm-hmm. clinic. Anaitwa daktari Jedida. Jedida. Mm-hmm. Yes, huyo ndio daktari wetu hapa. Acha tusalimu kidogo daktari Hujambo. Jambo. Ebu tueleze imekuwaje hali hapa watoto na wale wote ambao mlikuja nao je wako sawa hali ya kiafya imekuwaje changamoto zote zile ah, kwa sasa hii hakuna changamoto yote ni ile tu akicheza anaumia kidogo but so far hakuna zile ugonjwa serious tumen counter kwa hivyo mmeweza kuwahudumia wote ambao wameweza kuumia yes na mumekuwa na ile ya kwamba wanatakana kufika kwenye hospitali kule ah ah hakuna okay. mm, zile tu maina illness na injuries. Na mnaweza kushughulikia mambo kama yepi kwa hapa nyinyi pekeni. Hapa vile nimesema hizo injuries kama kama umia kidogo and then kama kuna shida ya tumbo maybe ulcers ama constipation uh, kama kuna skin rash also uh, we deal with those. Yeah. Okay, asante asante sana labda pia Sarafina eh. Sarafina hebu uweza kuja utusalimie tu kidogo. Kuma jina ni Sarafina, I'm the first aider. Uhuh. Kwa hivyo wewe ndio first aid. Eh? Yes. Okay, asante sana. Experience imekuwaje? Experience imekuwa poa tu ni injuries tu kidogo kidogo hivi. Lakini nimeshughulikia. Eh, yeah, tunashughulikia. Asante sana. Ehe, kwa hivyo sasa hii ndio first aid area. Is, yes, hii ndio first aid area na clinic yetu tunaona kuna madawa tofauti tofauti ambayo yanaweza kutibu eh, Uh, the small uh, minor uh, illness before tuweze ku transfer to the main uh, clinic ya uh, union ambayo yuko kwa karibu na gate mm-hmm. naam uh, vizuri kabisa tunashukuru pia kwa sababu ya sehemu hiyo uh, sasa uh, tu, sisi huwa tunaruka tu sijui sheria ya pathfinder inasemaje lakini tunaruhusiwa <laughs> sisi ambao si pathfinder yes. eh hapa next tunaona ni shurak hapa ndio watoto wanakuja wanaweka shoe uh, viatu zao na kuweza kupuzipiga rangi ka, uh, katika huu uga hapa hapo. Naam. Mm-hmm. Sijui mna sheria kwamba lazima viatu viwe vimengara na naona vumbi ni nyingi kabisa huko. Yes, ni sheria yetu lazima zingare ndio unaona hata kuna rangi hapo. Eh, eh, each time wakitoka kutoona kuna vumbi mingi. Each time wakitoka na wakirudi wakiwa na via, eh, vumbi zinapigwa rangi zinashanishwa zikiwa hapo kongojea siku nyingine tena. Mm-hmm. Okay. Naam. Uh-huh. Then hii area nyingine hapa ni tools area utaona kuna vyuma tofauti tofauti za kufanya kama hii area ni mawe mawe. Mm. Utaona kuna tarimbo mbili hapo ambazo tumetumia ku kuweza ku kulima hii yeah, area ndio tuweze ku ku nini? Ku raise our tents and stuff. Mm-hmm. Ehe, kisha baada ya pale ina tunaenda katika luggage area. E, entrance yake ni hiyo tu hapo. Mm-hmm. Ukiingia pale utapata bagi begi zao zimewekwa huko ili kuavoid kufanya the tent area kukua 
imejaa sana. Ime sana. Mm -hmm. e, ili kuifanye kuwe safi sana tu Indio area. E, kwa hivyo no. hapa hapa mnaweka mizigo yenu yote iwe ni begi, iwe ni nini. Na, na, Naona na. hata kuna uzi hapa kuna washonaji eh. Na, na, kuna washonazi hapa. Mm -hmm. Na hii area utaona wameka begi zao tofauti tofauti. Mm -hmm. Okay. Aha, baada ya baada hapo this uh -huh. is the area yeah. ambayo yes. vijana the... sasa wanakaa huku sio yes vijana wanakaa hapa this is their area wana uh, demarcated for them mm -hmm. nam okay yes uh -huh. then huko nyuma ambapo hatuwezi enda kwa saizi the it hapo ndio wameka hanging line in case wamefua hapo ndio nguo zinaanikwa ah unaanika nguo nyuma mbona amuaniki mbele eh, kwa sababu kuna nguo tofauti watoto wanaweza kuwa naanika na Azileti sura mzuri. Yeah. So zinaekwa nyuma kabisa huko. Mm -hmm. Naam. Okay, sawa uh, sawa. Kwa hivyo tunaficha kule nyuma. Kule nyuma. Uh -huh. Then uh, tukipita in the display area ya director. Mm -hmm. Is it the, the different thing, things tuko nazo? Uh, zile notes tuko tunaongelea, ziko hapa different types ya notes mm -hmm. depending na venye tunatengeneza. So tunazi display hapa na the different types of racks tunatengeneza. Mm -hmm. Ya, yeah, so ziko hapa na vitabu resources, club resources tofauti tofauti ambazo tuko nazo ziko hapa. Then utuona kuna maths pia, tunawafunza watoto kutengeneza. So utuona kuna different maths wametengeneza, kama zile za huko nyuma ni zile wametengeneza juzi. Wakiwa na wame, hapa. Wakiwa hapa. Mm -hmm. na, mm -hmm. We try to take any single second that they are free to make them very busy. Na siju umeonaje ubunifu wao mambo kama haya ya kutengeneza mats hizi mm. na labda hata hizi lashes ambazo nazungumzia umeona watoto wenu wakiwa wa namna gani wako sawa kabisa hata tumewatayarisha tayari tunataka hii experience wamepata hapa waende kushare na wengine huko mbele mm. i think kesho kuna relay ya kutengeneza the lashings eh, eh, na notes different types of notes so tutaenda huko mbele na wataweza enda kusha experience yao na wengine kutoka other churches and fields and conferences je umuhimu wa kuwa na footprints za different uh, mammals ni upi hii inatusaidia kama hapa tuko jangwani so inaweza kutusaidia kutunaweza kujua like for example kama eh, elephant ukiona footprints yake unajua ya kwamba hawa wanyama wako katika hii area na unaweza kujua ya kwamba Uh, how to deal now han to handle from there mm -hmm. yes na kwa hivyo umeweza kuonyesha kabisa mambo tofauti ambayo yana hapa ujuzi waweze kufahamu kufahamu mazingira yao na jinsi ya kuweza kufunga notes tofauti tofauti sio naam 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 kabisa unawafunza wakati gani hizi uh, mostly huwa tuwafunzi na hapa tunawafunza katika makanisa yetu tukiwa na club meetings hapo ndio upo tunawafunza wakija hapa ni kushare their experience kama unaona unaona mambo mengi ambayo wamefanya hapa other clubs zinakuja zinakuja ku learn from what they have done na wana share na wao mm. na wao pia tunatoka kwa sababu hatujafika bado hii safari imekuwa ya miaka saba mpaka pali tumefika mm. eh, tukitoka hapa tutaenda pia katika makanisa mengine kuona yale ambayo wamefanya pia wao tunasoma kutoka kwao then come the next time tunakutana tena pamoja we share the, uh, the we'll find that we've already improved from where we left mm -hmm. yes na, sasa tunapomalizia tukiondoka hivi unajua okay huko nyuma kuna playground. E, katika campsite ni mzuri kuwa na play area ambayo watoto wanacheza wakiwa free. Hasa hii ndio area utaona imeandikwa play area. This is the area wanacheza e, different games kuruka kamba, e, mpira na nini. Just a small area to enjoy themselves. Okay. Naam. Kwa hivyo sasa hapo ni pa kucheza baada ya michezo ya, ya kwa, kuf, mafunzo ya siku wanapumzika pale. Pumzika hapo. Na sasa sijui eh, okay hii ni sehemu gani? Hii ni sehemu ya director. Utaona director stand inakuwa hapa na the reason why inakuwa hapa kwa gate mm -hmm. ni for the director to see anybody kuona yeyote ambaye anaingia katika campsite na kutoka. Mm -hmm. Kwa avoid any other person kuingia. So utaona ya kwamba akona full sight ya the entire campsite mm -hmm. akiwa hapa. Kwa hivyo ni muhimu kabisa director aweze kuona kila mtu na yeah. yule anaingia yule anatoka ili aweze kuwajibika. Yes, ili aweze kuwajibika kwa chochote kinafanyika hapa ndani. Uh -huh. Naam. Uh, Tunapomalizia basi tukiondoka hivi labda uh, katika sehemu hii. Yeah. Uh, wajua uh, wakati mwingine najiuliza sasa hizi haya mambo yote ambayo mmeyafanya hapa mm. ni nyinyi walimu mlitengeza ama ni watoto wametengeneza ama mmeweza kushirikiana mkiwafundisha? Uh, basically unapata ya kwamba tumefunza watoto na wao ndio wanafanya haya yote. So si tukikuja hapa ni kuwarekebisha tukipata wamefanya kitu kibaya tuseme kama niliwambia waweze kutengeneza like ile tawa na wajatanza vile inafaa kukua 
unaitoa unawaambia tena waanze afresh the way it's supposed to be mm -hmm. basically wao ndio wanafanya kwa sababu tushawafunza tayari vile inafanywa mm -hmm. na huo ubunifu katika kampori hii umeona watoto wako wameweza kudhihirisha huo ubunifu naam wameweza kudhihirisha huo ubunifu hata wale wanapoingia hapa ndani ni hawa ndio wanawapeleka eh, round the site kujaribu ku what tumefanya hapa ndani mm -hmm. sio sisi walimu uh -huh. naam Asante asante. Kwa hivyo hii ndio exit area. Tunapoondoka sasa naona kuna watafuta wa, wa njia hapa. Wameweza kujipanga kweli kweli, majemedari kweli kweli. Wacha sijui kama naruhusiwa kumsalimu hata mmoja wakiwa wamepiga laini hivi Gwaride. Ehe, ujambo? Zuri. E, tueleze jina lako unaitwa nani? Deten Kamanda. Deten Kamanda. Umekuwa pathfinder kwa miaka ngapi sasa? Mbili. Miaka miwili. Na unafurahia kuwa pathfinder? Ndio. Ehe, nawe je, unafurahia jina lako nani? Felicia Hadasa. Nani? Felicia Hadasa. Oh, Felicia Hadasa. Unafurahia kuwa mtafuta njia? Naam. Asante ah, sana. Ehe, kisha wanatufanyia nini hapa sasa? Asa hapa Indio Parade area yetu ambayo wanakaa hapa na pia in case of fire bila tulisema wakati nazimwa for accountability in case tutake kujua kama tuko watoto wetu wote wako sawa, Indio Indio eh, fire assembly point yetu pia watakuja hapa tufanye head count ya kwamba kila mtu tumeweza ku account for them in this site and this is the parade area so utaona hapa kwamba wamejipanga na utaona wako sare zao ziko sawa huyu sare yake ilikuwa na shida kiasi lakini inatengenezwa na sijui sasa unajua unapozungumzia vile wakati mwingine tunajiuliza unapata hata katika makanisa yetu yale madogo madogo kule vijijini hatuwezi pia kupata ile zile pesa za kuunda sare kamili sijui mnafanyaje accommodating watu kama wale e, sisi kama club e, kitu tumefanya kama viongozi ni kushirikiana na wazazi kuna wale hawawezi kutengeneza sare ukiangalia sare yao kama shati for example ni hile heavy duty e, na ina cost a lot of money. So what we usually do kama club ni ya kwamba tunakuja wazazi pamoja, atuitishi mzazi pesa kama individual. Tunakuja tunawaambia wewe leta ile ambayo unayo, tutafutie marafiki, tulete pesa pamoja, then tunaenda tunanunua material, tunapelekea fundi. So we don't give a budget to a specific parent. Ya kwamba wewe mzazi tupe 5000 ya uniform yako. Kama uniform ya hawa mtoto mmoja class A, B and C ni 9800. Hasa hiyo 9800 kuna wazazi wanaoweza ku raise na kuna wala ambao hawezi pata hiyo yote kufanya class A B and C. So kitu tunafanya tunawaambia kwamba tunapiga hesabu ya watoto wote tukishapata jumla ya hiyo pesa tunawaambia sasa nao let's start eh, doing contribution towards that. Mm -hmm. Naam. Asante sana mpenzi mtazamaji nadhani ya kwamba pia nao unajifunza jambo moja au mawili pale uh, jinsi ambavyo wanafanya kazi yao na jinsi ambavyo wanawafunza watoto hao watafuta njia ili waweze kuwa watu wa maana uh, katika kanisa na pia katika jamii. Basi hebu sasa kile ambacho wanafanya ni kipi tunapomalizia labda tuweze kumaliza na wao na mpenzi mtazamaji baada ya hii labda hatutaweza kuonana tena. Wao tunakuacha na wao ili waweze kuonyesha ujuzi wao moja au mbili hivi. Na watatufanyia silent reel moja peke yake hapa nje kwa sababu huu uga ni mdogo kiasi so watasimama tu hapo nje watufanyia silent reel then tutafunga asante asante basi wacha sisi tuweze ku ah, tunaondoka na upande huu eh <laughs> okay sawa sawa Don't worry, I see mom.